Industriens Fond og Aarhus BSS præsenterer Axel, ideen og ambitionen. En lille film om ledelseskompetencer for vækst i nye virksomheder. Axel er ingeniør, og han har en idé. En god idé. Faktisk så god, at han har tænkt sig at satse på den. Han vil starte en virksomhed. Han vil være iværksætter. Men ud over en god idé har Axel også noget andet. Han har nemlig en ambition. Han vil have succes med sin idé. Stor succes. At den slags, der involverer masser af medarbejdere, eksport til udlandet og en ordentlig indtjening. Men Axel har et problem. Han ved en masse om de tekniske aspekter af ideen, men ikke så meget om den branche, han bliver en del af. Og han ved absolut intet om virksomhedsledelse. Så hvis han vil nå i mål med sin ambition, er han nødt til at gøre noget. Og gøre det rigtigt. Han timer derfor op med Mikkel der ganske vist også har en teknisk baggrund, men som i flere år har arbejdet med at kommersialisere produkter i en større virksomhed i branchen. Og med Trine, der ved en masse om budgetter, drift og HR. Hun har nemlig en baggrund i en revisionsvirksomhed. Axel skal så dele kagen med de to andre. Men heller det, end at der slet ikke bliver nogen kage at dele. Det gør det også nemmere at rejse finansiering til et APS. Trine insisterer på, at de skal stifte et selskab. Så taber de ikke flere ressourcer, end de indskudte, hvis læsset skulle vælte. Mikkel foreslår, at de får en bestyrelse. Det havde de glæde af i den virksomhed, han arbejdede for tidligere. Bestyrelsen hjalp dem med at holde fokus på den langsigtede strategi og vækst. Selvom de som APS ikke skal have en bestyrelse, kan det være nyttigt. Men i opstartsfasen er det andre kompetencer, der er brug for. For eksempel et godt netværk med forbindelser til både producenter og aftagere, hvis der er uenighed i teamet, kan bestyrelsen være med til at udvikle og prioritere idéerne. Og hvis der er for meget uenighed i teamet, kan det faktisk også være godt med nogen, der stiller kritiske spørgsmål, sikrer, at de ikke render i for mange retninger, og som kan være med til at holde fokus og sørge for, at det hele ikke drukner i daglig drift. Jo, der er som en rigelig brug for de supplerende kompetencer, en bestyrelse kan bidrage med. Men hvor skal de skaffe bestyrelsesmedlemmer fra? Axel har en kammerat, som måske er et emne, men faktisk er han en trokopi af Axel. Det supplerer jo ikke kompetencerne. Trine har en onkel, der altid har noget klogt at sige om at drive forretning, når der er familiefest. Men ved nærmere eftertanke er han vist ikke et emne. Hans erhvervserfaring er baseret på hans halve år som hønseriejer. Ikke noget særlig relevant arbejdsområde. Mikkel foreslår, at de hyrer en erhvervsmand, som er kendt fra tv. Ganske vist er det ikke en, de kender, men han vil kunne give deres virksomhed troværdighed over for investorer og forretningsforbindelser, og han har en enorm erfaring. Axel er nu ikke begejstret. Han er bekymret for, at en kendis vil have svært ved at forholde sig til deres lille virksomhed, at vedkommende vil være for dominerende og alt i alt ikke være pengene værd, for han er helt sikkert dyr. De bliver enige om at aktivere hele deres netværk for at sammensætte en bestyrelse på 3-5 mand MK, som har erfaringer fra etablerede virksomheder, der kan bidrage med væsentlig viden og sparring, og som kan give legitimitet til deres produkt. Med tiden kan de altid tilpasse sammensætningen af bestyrelsen, så den matcher virksomhedens udvikling. Eventuelt kan de nøjes med et mindre formelt advisory board. Det vigtigste er, at de får tilknyttet en række eksterne kapaciteter, der kan bidrage med branche- og ledelseserfaring og et erfarent ekstern blik på virksomheden. Og det gør de klogt i. Selvom der ikke findes nogen forkrummet sikker nøgle til succes, så er det klart dokumenteret, at Axel har taget en række rigtige skridt. Saml finansielle ressourcer, så den nye virksomhed kan få APS eller AS som selskabsform. En bestyrelse eller et advisory board forbedrer chancen for succes. Brancheerfaring er et af de bedste kort. Ledelseserfaring i teamet eller bestyrelsen er forbundet med markant bedre resultater. Vær kritisk over for din bestyrelse. Tilsammen vil de øge chancerne betydeligt for, at han kommer i mål med sin ambition. At udvikle en levedygtig virksomhed med langsigtet vækst. Læs forskningsrapporten på www.dcer.dk